semana pasada tuve un privilegio de conocer un chico de 20 años, podría haber sido alumno de cualquiera de ustedes, que se llama Mateo Salvato. Y después lo, les, les propongo que lo gulugueen, porque realmente terminamos con lágrimas en los ojos. Y éramos todos adultos, este, personas que trabajamos este, en empresas. Este chico de 20 años contó su historia, es, eh, dijo, él quería cambiar el mundo. Y cuando era chiquito. Y cambiar el mundo para él era ir a la, a la luna, subirte un cohete e ir al espacio. La realidad que después participó de una competencia de robótica, nosotros so, este, somos sponsors de los chicos en, en robótica en Ledesma, y hacía esta competencia de robots que compiten y chocan entre ellos, este, y fue a competir a Israel y eh, terminó ganándole a equipos muy poderosos, como él contaba, los rusos, con mucho soporte este, de los rusos. Con lo cual hasta ahí era un cuento de alguien que le había logrado algo a los 16 años. Pero lo interesante es que después contó lo que realmente creo que vale la pena y creo que es un poco lo que justifica lo que hacen ustedes todos los días y seguramente ustedes deben tener varios Mateos dando vuelta, eh, que es, él quiso fundar una, una compañía y la compañía era, eh, se llama Android y lo que desarrollaron es un programa, un app, que después búsquenla, que es, se llama Hablalo. Hablalo es un, un, una app, una, una aplicación gratis que permite comunicarse a la gente eh, sorda en, en el día a día. Y hoy esa, esa aplicación la están usando 65.000 personas en el mundo, en 50 países, en 5 continentes. Entonces lo interesante, de alguna manera, este, por supuesto pues explicó bueno, cómo monetizan este, pues como regalan la aplicación y la aplicación además no tiene internet la, tienen, la podés bajar en la calle eh, cómo sobrevive la compañía porque la compañía adquiere entonces desarrollan productos que le venden a las compañías y, y hay distintos módulos no, no voy a explicar todos para poder este, ayudar a la gente entonces por ejemplo en, el, en, en la ocasión ellos ponen un micrófono que se conecta al celular de la persona y eh, lo que habla el profesor en la clase eh, lo, tra lo, tra lo transfiere un PDF. Inclusive las preguntas que le hacen los chicos y las respuestas de los docentes. Un ejemplo. Y así para armar compañías para permitir un modelo inclusivo. La realidad que es impresionante. Y yo creo que el, el mensaje más lindo que dijo, es que él finalmente terminó cambiando el mundo. Eh, y creo que en el fondo eso es lo que nos da sentido a, a ustedes como docentes, ver que algún alumno que de pronto quería cambiar el mundo, le demos las condiciones y potenciemos esas capacidades que los chicos tienen y que a veces los adultos las cortamos y los ayudemos a desarrollar esos talentos que tienen. Hay muchos Mateos en la Argentina y creo que depende de nosotros como adultos darle las condiciones y ayudarlos a que potencien y que creo que la única manera de salir adelante como sociedad es justamente potenciar estos mateos. Me pareció un cuento, una historia linda. Eh, después le googleé, yo tengo cuatro hijos, le googleé al más grande. Este, lo, este, mirá, estuve escuchando a un chico este, esta que tía, lo conozco, grosso. <risa> este, y creo que es eso, ¿no? ¿Cuántos grosos? tenemos en nuestra sociedad que depende de nosotros. Ustedes como docentes tienen un trabajo fundamental en una sociedad de cambio, donde se habla de la transformación digital, que de pronto parece algo como muy lejano, ¿no? Y me pareció lindísimo el ejemplo de Mateo, que es bien cercano. El proyecto le llevó tres años. ¿eh? O sea, pero... Y tiene un equipo de diez personas más. Y, y, y con una desfachatez lo contaba, pero al mismo tiempo con una fibra y con una gana de imitar a, a estos Mateos. Con lo cual, la única invitación, la realidad que eh, cada año nos, nos, nosotros nos, nos genera un desafío de agregarle valor a, a ustedes cuando vienen y que se lleven cosas que realmente puedan este, ayudarlos a ser mejores este, docentes en un rol que nosotros lo valoramos mucho, el año pasado lo dije, y lo sigo sosteniendo. Este, y la realidad es que nuestra obligación como adultos es descubrir estos mateos y ayudarlos a que desarrollen muchas aplicaciones y, y cambien el mundo. Le de alguna manera lo que quiere es... Hoy una persona de la compañía me, me preguntaba, bueno, pero ¿cuál es el objetivo de las jornadas? 
Y las jornadas justamente es agregarle un granito de arena. Mucho o poco, cada uno valorará eso. Pero claramente lo, nuestra intención, y el trabajo empieza mañana para la sexta edición, es eso, traerle un granito de arena para ayudar a, a encontrar más Mateos y de esa manera mejorar nuestra sociedad. Muchas gracias por venir. Este, le significa un esfuerzo a muchos, pero en realidad para nosotros es un orgullo y un placer que hayan venido. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Marco Uribe Larrea, director de negocio de papel de Ledesma.